Dia kejar aku Yo Hilang aku punya jantung ni Ini dia guys, Tesla Model X Performance tahun 2020. So yang specialnya dengan kereta ni korang boleh nampak, Tesla. Tesla satu nama yang memang cukup-cukup famous kalau dekat US, kalau Malaysia pun aku rasa mungkin korang kenal dengan jenama Tesla ni kan. Sebab dia punya CEO tu memang famous lah kan, Elon Musk. Dan Tesla ni kita boleh nampak dia punya rekad aluaran ni memang nampak sangat-sangat unik dan juga dia ada identiti dia sendiri membuatkan kita tahu ini adalah kereta elektrik. So, dari segi shape depan dia ni, dia ada aerodynamic shape yang membuatkan kereta ni nampak macam sport SUV. Sebab kereta ni memang SUV car. Dia ada 7 seater dan juga ada 5 pintu. Dan yang paling special sekali adalah pintu dia pada bahagian belakang ni adalah Falcon Wing Door. Biasanya kereta sekarang ni menggunakan normal door yang biasa tapi kereta ni memang special dan kalau korang biasa tengok dekat uh, video muzik Hollywood ataupun filem-filem Hollywood yang ada Falcon Wing Door daripada kereta Tesla, yes, inilah kereta tu. Dah ada depan mata aku dah kereta ni. Dan SUV ni memang dia nampak bulky, nampak sporty dan design ni bagi aku dia sopan sikit, dia kemas kan. Tapi owner kereta ni dia ada buat penambahbaikan sikit lah in terms of exterior dia which is kalau korang boleh tengok pada bahagian depan ni ada kemasan carbon fiber pada bahagian bawah dekat diffuser depan ni pun ada carbon fiber sepatutnya ini adalah bahagian crew finish tapi dia wrap warna hitam supaya nampak kereta ni lebih sporty dan juga lebih garang berbanding dengan yang basic punya model basically Tesla Model X performance ni adalah the highest varian untuk Model X tapi ada yang paling latest lah iaitu plate but this one is performance car so in terms of performance tu aku akan cerita dalam uh, last live video nanti korang kena tahu performance pasal kereta ni memang super powerful gila web alright in terms of dia punya rim pula korang boleh nampak besar ke dabak kat sini kan sebab uh, kereta ni menggunakan rim bersaiz 20 inci tapi owner dah tukar dah daripada rim asal kepada rim yang lebih nampak sporty dan juga lebih ringan berbanding dengan rim yang biasa yang owner kata berat sikit lah rim tu tapi yang ni dia lebih ringan so dekat highway tu dia rasa sikit lah lajak dia kan berbanding dengan rim yang lebih berat sikit tu dan uh, lain-lain tu tak ada banyak penambahbaikan yang owner buat kat kereta ni cuma satu lagi uh, pada bahagian bonnet depan ni owner ada letak elektronik uh, tailgate untuk bonnet depan so dia just tekan button saja dan dia akan automatik buka instead of buka secara manual so itu adalah antara penambahbaikan yang owner buat dekat Tesla Model X Performance tahun 2020 ni so basically kereta ni agak baru jugalah kalau kita nak bandingkan dengan model-model yang sebelumnya dan ini adalah barang-barang tinggi kot 7 seater, 5 door and then ada Falco Wing apa semua dan aku akan cerita lagi lebih pasal interior dia, let's go untuk bahagian interior, ada setengah orang yang mungkin mementingkan interior yang fancy macam Mercedes yang baru sekarang ada ambient light apa semua dan ada juga yang tak kisah pasal fancy look tapi just kemas pun dah cukup bagus dan untuk Tesla Model X Performance ni dia lebih kepada interior yang simple, minimal dan juga kemas so aku suka dengan every looks yang ada dan juga kedudukan meter cluster dia, screen tengah ada aircon apa semua memang very very straightforward dan juga kemas untuk uh, centre console pada bahagian tengah ni ada skrin yang memang sangat-sangat besar lebih kurang macam uh, monitor pun ada macam tablet pun ada so besar gila skrin dia so everything kurang just control melalui skrin tengah ni saja. so instead of menggunakan button apa semua korang just gunakan skrin saja. dan everything memang looks very simple untuk kita nak access pelbagai perkara bagi aku UI dia, user interface dia memang very straightforward dan juga user friendly lah bagi aku sebab Once aku tengok je skrin depan dia, aku dah faham dah everything untuk aku nak adjust aircon ke untuk nak uh, gunakan atau pilot dia, adjust seat, uh, music dan banyak perkara. In fact, dengan skrin yang besar kat tengah ni, korang akan dapat new software update untuk dapatkan new features. So, itu adalah salah satu perkara yang bagus untuk kereta Tesla which is kalau ada benda baru, dia akan bagi software update untuk korang dapatkan walaupun korang gunakan Tesla Model X yang model lama, korang akan still dapat software update untuk gunakan features-features baru dekat dalam kereta ni. So sebagai contoh macam features untuk gaming ke semua ada dalam Tesla Model X ni Untuk meter cluster dia dekat bahagian driving ni pun kita boleh nampak everything dan dia very very simple Lebih kurang macam kereta biasa je lah Cuma yang ni dia lebih wide sikit screen dia dan kita boleh access pelbagai perkara just gunakan dia punya steering pun boleh Dan 
Tak banyak button tau Dekat dalam kereta ni Very very minimum Button dia Aku boleh kira Button dia ada Satu Dua Tiga Empat Empat saja Button yang ada dalam kereta ni So Untuk interior dia pun Ada carbon finish Yang membuatkan kereta ni Nampak sporty Dan dia punya Windshield Dekat bahagian driving ni pun Sampai ke atas Memang nampak Everything ke atas Dan uh, Owner kereta ni pun Ada letak sunshade Dekat bahagian atas ni Supaya tahan sikit lah Panas Sebab uh, Cuaca Malaysia ni Agak panas sikit Dan Dekat bahagian belakang pun Actually ada sunroof juga dekat kiri dan juga kanan dekat dia punya falcon wing door tu so actually kereta ni full of technology full of features yang menarik dan juga center console yang very simple dan easy to access comfort memang ada so everything korang nak dekat kereta yang mahal semua ada dekat Tesla Model X cumanya dia tak ada ambient light macam apa yang ada dekat Mercedes dan aku rasa itu satu benda yang sepatutnya ada dekat kereta-kereta yang mahal lagi-lagi kereta elektrik macam Tesla ni kan so ambient light tu membuatkan uh, ruang ataupun uh, pemanduan tu rasa macam hidup je kan kita rasa suasana tu macam wow nampak very futuristic tapi kalau diorang tak letak tu macam a bit lost sikit lah tapi kalau tak ada mungkin ada yang tak kisah pun tapi macam aku aku prefer ada ambient light lah supaya kita dapat rasa feel pemanduan tu lagi best sebenarnya semua orang tahu kebolehan kereta Tesla ni boleh pandu sendiri ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dia adalah autopilot lah dan untuk kereta Tesla ni yes dia boleh pandu sendiri cuma dia ada limitation untuk market Malaysia so macam kalau kita nak gunakan dekat UK ataupun dekat US boleh gunakan fully potential tu cuma dia still beta juga but untuk kita nak gunakan Malaysia tak boleh uh, fully potential untuk dia punya pandu sendiri tu lah sebab untuk market Malaysia ni uh, peta tu tak support lagi untuk korang nak gunakan fully autopilot tu so just boleh gunakan fungsi macam dia depeche ke autopilot tu boleh cuma dia tak fully lah dia still boleh lah sikit-sikit kan dan uh, dia boleh kesan kereta belah kiri belah kanan depan dan juga pada yang belakang ada 360 camera ada reverse camera sensor keliling memang banyak gila features menarik untuk kereta Tesla Model X ni fungsi yang boleh untuk kita nak gunakan dekat kereta Tesla Model X dekat pasaran Malaysia adalah auto seal tapi untuk kita nak gunakan fungsi summon dia ke fungsi auto lane change apa semua memang tak boleh but still fungsi tu menarik juga bagi aku kalau kita nak gunakan kat Malaysia dan aku harap in future akan support untuk peta kat Malaysia dan aku memang sangat berharap benda ni boleh jadi realiti lah sebab memang banyak gila kot teknologi menarik yang membuatkan kereta ni memang nampak very futuristic untuk kita nak gunakan dalam jangka masa yang lama kan so at least dalam masa 5 tahun ke 10 tahun fungsi ni dah ada dah so in future kalau dah ada fungsi tu kereta ni dah lama dah ada sebenarnya kalau nak cakap pasal prestasi Tesla Model X performance ni dia punya prestasi tu memang lain macam sebab 0 200 kmh dalam masa 28 saat saja. Tapi owner cakap dekat aku yang dia boleh dapat sampai 2.6 saat daripada 0 200 kmh. Kereta ni mempunyai 1140 Nm of torque dan juga 580 kW ataupun dalam horsepower dia adalah 778 which is better than Lamborghini Aventador sports car tu. Korang boleh imagine tak kelajuan dia macam mana kan? So kalau kau tekan tu memang terasa kelajuan dia buat kita tak senang duduk. Memang aku terasa dia punya kelajuan tu lain macam. Torque dia memang tinggi gila. Membuatkan pick up dia kau-kau gila. Buatkan kita tekan kau akan rasa kepuasan dengan kelajuan kereta EV ni. Kalau ikutkan kereta elektrik ni sebenarnya dah ada masuk pasaran Malaysia. Macam daripada jenama BMW, Nissan, macam Nissan Leaf tu dah lama dah dekat market Malaysia. Tapi macam kereta Tesla ni ha, dia tak masuk Malaysia. Untuk kita tahu lebih lanjut, aku panggil owner kereta ni sendiri. Ini dia. Big Boss daripada Avenis So ya yeah. Berapa harga Tesla Model X performance ni? Ah, tu soalan paling ni lah Harga dia di UK dalam RM100,000 uh, Kalau kita bawa import masuk ke Malaysia Harga ni lebih kurang dalam RM1 juta ringgit. Harga masuk Malaysia bunyi mahal But actually government ada bagi insentif untuk EV car Whereby dia punya excise duty tu kurang daripada kereta-kereta biasa So actually kalau harga kereta ni betul-betul masuk tapi petrol Mungkin jadi 1.5, mungkin jadi 1.6 juta Tapi sebab kita ada insentif untuk bawa masuk EV Harga kereta ni hanya satu dalam 1 juta lebih kurang situ Soalan kedua pula Kenapa pilih uh, Tesla Model X instead of model kereta lain? Kenapa pilih kereta ni? Sebab Big Boss dah cuba semua kereta sebelum ni okay. And idea dia memang nak cuba kereta elektrik ni daripada dulu lagi Big Boss memang nak beli kereta elektrik wow. Tesla ni memang rare lah kereta ni <laughs> masa kereta Tesla keluar eh, melalui Green Tech tahun 2013 14 hmm. 
Weh Bawah dah cuba inquire macam mana nak dapat. Cuma yang spec dia orang bawa tu is I think one of the lower spec, not the performance punya spec. Hmm. So bila tengah Big Boss tanya dia orang masa tu, boleh ke kalau kita nak import yang uh, spec yang lagi tinggi? Dia kata macam ni ada hal ni lah, hal tu lah lah. Tak jadilah idea hmm. masa nak beli kereta tu dan tu. Okey, soalan seterusnya macam mana pula kita nak charge kereta Tesla Model S kat Malaysia sebab kita tahu kat Malaysia ni tak banyak charger dia. So, so macam mana? So Big Boss punya style, Big Boss ada charger di rumah. Okay. Lepas tu kita memang charge setiap malam. Charge setiap malam sampai dalam 80%. Okey. Charger ni kau kena faham ada dua jenis. Satu charger AC, satu charger DC. Charger AC ni daripada elektrik kita kat rumah. Charger DC ni daripada elektrik yang direct masuk straight to battery. Oh. Kalau AC punya charging, dia akan masuk ke onboard converter, okay. dia baru convert untuk masuk charge tu dalam battery. So limitation AC charging yang dekat rumah ni 22 kW je. Hmm. Speed dia slow, 22 kW, okey. Kereta ni boleh tarik 18 kW sejam. Okey. Alright. Kalau kita guna DC charger, DC charger ni boleh tolak 50, kereta boleh tarik 50. Uh, kita dah faham pasal charger dia sebab iyalah Uh, charger ni memang satu faktor penting untuk kereta elektrik tapi contoh macam kalau Big Boss nak keluar hmm. so uh, benda jadi isu besar tak untuk Big Boss untuk nak buat kereta ni? kalau kita pakai di KL okay. nak pergi hantar anak sekolah nak pergi ke supermarket hmm. tak ada masalah sebab bila kita keluar daripada rumah charge kita tinggi ok faham bila kita balik tak akan yang kau jalan 500km dalam satu hari betul, di KL betul. ni betul. tapi bila kita nak pergi jalan jauh kita nak pergi Johor kita nak pergi Penang Hmm. Kalau kita tidur sana, insyaAllah tak ada masalah. Sebab kita akan pergi ke hotel yang ada charger dan kita akan charge dekat hotel tu. Okay. Isu dia bila kita nak pergi Ipoh, nak balik lagi. Sampai Ipoh dah habis setengah tangki. Hmm. Nak balik, alamak, cukup ke tidak? Ini nama dia range anxiety. <laughs> Isu ni <laughs> boleh diselesaikan dengan DC charger yang akan ada. InsyaAllah tak lama lagi di Malaysia, seluruh Malaysia akan ada DC charger. The next question is uh, Pengalaman guna kereta ni Macam mana? Best ke performance driving Sampai semua Best tak? Tak semua X Senang kata This is the fastest car I have driven Wow This is the fastest, fastest car, car I have driven EV car nak bandingkan dengan kereta petrol Memang tak boleh Kau bandingkan Ferrari ke Lamborghini ke Memang tak boleh EV punya power dia Memang lain macam Jadi hmm. dia <laughs> Dia tekan dia mesti dia berdesup jadi dia. <laughs> So uh, Memang lain macam EV car. Aku try pun, wow. Usually, Memang dia pun je. Kalau orang dah cuba EV car, susah dia nak pergi balik ke petrol car. Yo. Memang susah. Performance tu memang lain macam. Dia memang rasa feel very different lah kalau kita nak bandingkan dengan kereta petrol actually. So, kalau korang uh, cuba sini, korang akan tahu dia punya driving, comfort, performance apa semua. Okay, soalan seterusnya. Macam mana pula kita nak servis kereta Tesla Model S yang import ke Malaysia ni? So, macam mana servis dia? So, ni lah yang paling best sekali pasal kereta EV. Okay. Big Boss dah pakai kereta ni setahun lebih dah. Setahun setengah. Okay. Aku tak pernah servis pun kereta. Wow. Kereta EV tak payah di servis. Wow. Kecuali korang check tayar, kecuali korang nak check brake, Okay. Kecuali kau nak check air wiper. So, Sudah. actually is a wear and tear kan? Benda yang wear and tear kau check. Oh. Alignment kita check macam biasa. Tapi hal minyak enjin ke, transmission ke apa ke tak payah. Tak payah. Langsung tak payah. Langsung check. Wow. Oh. Kecuali ada error message naik. Oh. Ah, ha, betul kau kena pergi hantar check. <laughs> so, selagi tak ada error message naik, tak buat biasa. Walaupun kereta ni kereta elektrik, dia masih ada bateri mm, yeah. 12 volt. Hmm. Uh, 12 volt bateri ni kita mesti kena ganti macam biasa lah setiap 2 tahun ke 3 tahun macam tu so basically kereta ni tak perlu servis so persoalan korang dah jawab eh cuma kalau ada error tu ah, tak ada ralat sikit lah aku nak kena hantar ke sana balik eh, maybe. so far macam kalau ni? ada error ke apa ke kita boleh search dekat dalam forum hmm. kita boleh check actually we can also diagnose boleh buat kalau lah. ada barang yang perlu kita boleh order daripada UK atau yeah. kita boleh order daripada Hong Kong baru-baru ni Big Boss ada tercala satu tempat dengan kereta ni Big Boss order part tu okay. datang sini kita cabut part lama kita Masuk je. Jatuh empat bagu. So, so benda-benda macam tu tak ada masalah. So far EV usage in Malaysia, Big Boss rasa lah. Mungkin kita ni punya, kita punya tuah pasal pegang kan. Ah, ada masa yeah. kita dapat kereta, kereta berapa. Ada masa kita dapat kereta elok. So hmm. far memang totally hassle free. So ya, yeah, aku rasa jawapan tu semua dah terjawab dalam video ni tentang berapa harga dia macam nak servis uh, jangkaan bila masuk jangkaan agak-agak berapa tahun lagi untuk Tesla. Ke? I don't know, maybe maybe I think in 5 years time uh, 5 years at least yeah, And then the nearest, time. maybe korang boleh cuba pergi ke Singapura lah Sebab mm. aku rasa dekat je kalau korang nak cuba untuk test drive Tesla kan mm. Maybe boleh dapatkan dekat, dekat Singapura 
So yeah, itu dia antara sedikit sebanyak mengenai Tesla Model X performance. Ini the highest varian untuk Tesla Model X. So dia punya performance tu memang wow, memang best gila. Macam Big Boss cakap tadi, dia memang puas hati dan ini adalah kereta terpantas dia pernah bawa untuk uh, kereta di sini. So guys, untuk korang semua kalau berminat dengan kereta Tesla ni, kalau nak beli dekat pasaran Malaysia ni, uh, Big Boss ni adalah orang yang bertanggungjawab yang import kereta Tesla ke market Malaysia. Kalau korang nak dapatkan, aku letak link dekat bagian description ataupun korang boleh contact terus Big Boss ni. Link semua dekat bagian description, korang boleh uh, check it out dekat Avenis juga. Avenis uh, ada jual produk dan ya, yeah, aku memang highly recommend untuk korang check it out Avenis dan juga check it out Big Boss ni. So, dia boleh import, boleh kotim sikit lah harga tu kan. <laughs> so guys, itu sahaja uh, mengenai Tesla Model X dan aku terima kasih dekat Big Boss sebab uh, bagi aku test kereta Tesla Model X ni first time aku dapat tengok depan mata Model X kita biasa nampak dekat dalam uh, video muzik dekat dalam filem dekat uh, US je kan tapi ni depan mata kat Malaysia sini dah ada dah so ya yeah, itu saja dan terima kasih Big Boss dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video Assalamualaikum bye jom Bos ni sebenarnya buat apa? Bisnes apa sebenarnya? Aku buat apa? Ha. Aku ni satu menjaga kereta. Okey. So kita orang ni menjaga kereta Honda, authorized Honda dealer and also service center di Bangi oh. dan di Nilai. Sama masa Big Boss juga ada buat kereta import macam kereta Tesla ni more specifically on EV. Okey. Selain daripada tu aku ni dalam oil and gas. Wow. Tapi bukan oil and gas Petronas yang kau selalu nampak dekat KSC. <laughs> ni oil and gas cooking oil and Cooking gas. Oh, okay. Cooking yang biasa kita masak dekat dapur tu. Aku kena paksa dengan bini aku untuk masak-masak-masak sama dia dalam live. <laughs> Kalau kau orang tak kenal, mesti kau pernah nampak kat Facebook Avenis. Okay. Tiap, tiap hari kita orang duduk masak. Ada tengok juga live tu. Eh, memang menang juga. <laughs> <laughs> juga. Layan juga lah kan. Ini sebab time PKP. Ini tak ada uh, buat kerja apa. So, okay. kita orang pun ah, masak lah apa lagi. So, basically Avenis ni apa? Saya pun macam curious jugalah. Kalau Avenis pun... ni, kita orang dah start dalam 5 tahun lepas. Okay. And we focus mainly on skincare. Alright. Because I notice, my wife ni dia suka beli skincare. Okay. Dia sebenarnya suka beli dia, Ya Allah mahalnya. So, aku kata dengan dia, eh, why don't you have a look at skincare as a business? So we went out to one negara when we saw different products we tried all the different product ingredient apa ni semua and I said daripada kita you know daripada you personally using yang pakai ni pakai ni pakai ni pakai ni why don't you manufacture your own skincare hmm. range yang you pilih apa ingredient yang bagus daripada macam-macam jenis product that you use before this and you put it all into one packaging and this is our new product itulah lahirnya Avenis 5 tahun wow. lepas